ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പാലക്കാടൻ രുചി കുക്ക് വിത്ത് എമ്മയാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേക്ക് ഞാൻ പീസാക്കി ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്കതിനെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അളവുകളെല്ലാം ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം പിന്നെ ഈ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഇതെത്രയോളം മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് വേണം പിന്നെ ഇതിന് തന്നെ തന്നെ കാൽ ഗ്ലാസോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഞാനത് മാർബിൾ കേക്കല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ വേണം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ ചേരുവകൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും വേണ്ടത് കേട്ടോ എല്ലാ കേക്കിനും പാൽപ്പൊടി ചേർന്ന് ചേർച്ചു കൂടും ഞാനിത് രണ്ട് മുട്ടികൾക്ക് ഒരു വാനില ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില ചേർച്ചു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടകൾ തടിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിലോട്ട് ഞാനൊരു കാൾ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയും വാനില ചേർച്ചും കൂടി ഞാൻ നല്ല തടപ്പിച്ച ചെയ്യലോട്ടാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നന്നായി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇനി മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അതേ ഗ്ലാസ്സിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാരപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പഞ്ചസാര പൊടി ഇട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പാൽപ്പൊടി ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് ഏത് കേക്കും കൂടി അപ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഞാനൊരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലൊരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കും പൊട്ടികളെല്ലാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സിലോട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ ഇളക്കാൻ നോക്കാം അത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ദിശയിലോട്ട് തന്നെ ഇളക്കാം നല്ല ഇങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ നല്ലതൊന്നിങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരേ ദിശയിലൊക്കെ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ദിശ തെറ്റുമ്പോഴാണ് കേക്ക് ഹാർഡായി പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇളക്കണം നല്ല ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ നല്ല കട്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പാൽപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ഞാൻ ഇത് എളാം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാലല്ല കേട്ടോ അത് അപ്പം ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പാറ്റർ ഒക്കെ അതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഞാനിത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു തെക്ക് അധികം കട്ടിയില്ലാത്തൊരു ലൈനാക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കട്ടിയില്ലാത്തൊരു ലൈനാക്കി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി കുറച്ച് ശേഷമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പകുതിയിട്ടാണ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട് ഞാൻ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തു പകുതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാൽ പാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടി നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി കറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ആ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഈ മിക്സൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ അത് നല്ല പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളമായി നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിതൊരു അടുക്ക പാത്രം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെ
ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ വട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചും അതേ റോള് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ചൂടായിരിക്കുന്ന പാത്ര റിങ്ങിലോട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെച്ചെടുക്കാം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് വേണ്ട ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം എയർ പുറത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ഈ ഹെയർ ഹോൾ എന്തെങ്കിലും വെക്കാട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇതാണ് വെക്കാറ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മാവ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു മുപ്പത് ഒരു അര മണിക്കൂറോളമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കേക്ക് ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ നല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം മീഡിയത്തിന് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് തീ വയ്ക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ചെറിയ വശങ്ങളൊക്കെ അല്ല ഓരോ ദൈവ വശങ്ങളൊക്കെ കണ്ട വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പോകുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ചില വശങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണാം ചില വശങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പമുള്ള പോലെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ക്യാമറയിലൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈർപ്പമുള്ള പോലെ കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പരന്ന ചരുവാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരന്ന പാത്രം കേക്ക് മോൾഡ് എന്തായിക്കോട്ടെ പരന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ബാറ്റ് അങ്ങോട്ട് പരന്ന് കിടക്കും ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയും അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര പരന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ നമ്മളുടെ മാവ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോൾഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേവ് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു അര മണിക്കൂറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കാരണം നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന നല്ലതാണ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ മാവിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂപ്പ് ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് വേണം കുത്തി നോക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ചൂടായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ചൂടാറി വന്നിട്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിലോട്ട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിലെ അടിയൊക്കെ നന്നായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായി